give me joy to be here this morning, just in the presence of the whole Almighty God. Ek voel baie nederig vanmorgen vir die Heere. Ek voel of hy ook nie in staat is om hierdie woord te bedien nie. Ek voel soos wat ons gevoel het, toe Mooses vir die brande brandbos gestaan het en vir die Heere gesê het, Heere, heilige grond, trek jou skoene uit. Ek voel het net al op jou hart net wil uithaal en sê, Heere, kom in, kom woon, kom maak vesting by ons. So voorrecht vanmorgen, so voorrecht om hier allemaal te sien en ek vertrouw dat die Heere rechtig dier gaan oopmaak vir oogend vir jy. Ons is op een reeks en hierby wil ek dan ook al ons Facebook vriende ook welkom heet, ons sel leiers in Komati Poort, Veronica Halle, Ons selleiers in Harpiespoedam, Danelle, oor die lengte en breedte waar mense inskakel uit die kaap uit, en een besonder vanmorgen, Pastor Johan, nie man hulle van Klaarsop, jy vrede, daar begin ons daar te plant. Maar terwijl ek sy naam noem, wil ek net, jy moet net jou hoofd buig in die heilige atmosfeer, dat hy gaan dier een verskrikkelijke moeilike tydperk om te oorwin die aanslag teen oor sy leven. So ek leid, kom ons by ons hoofd en ons bid dat die Heere rechtig sy kracht en sy sterkte sal wees. Vader, ons bring pastor Johan niemand vir die aangezicht van u. Ons weet dat u is die God wat lewe. U is die God wat lewe gee in oorvloed. Vanmorgen bid ek in die lichaam die kracht van die heilige gees, wat jy verklaar het, dat daar die kracht wat Jesus uit die dode opgewek het, vanmorgen die manse krachte, met mekaar sal maak sterkte, en die spieren sal plaas, die bene in richting sal kry, in die naam van Jesus, ons vat die oorwinning, en ons prijs jy daarvoor, in Jesus naam. Amen, amen. Vir elkeen vanmorgen, baie welkom, en besonder ook my vrou, daarin, en as ek haar noem my vrou, dan sê ek, sy is my geliefde. In Leidenburgse wereld, by die kinders, en ons vertrouw dat die Heere ook vir haar sal versterk. Ons het die afgelopen ruk gepraat oor Gee my een man. Die onderwerp van hier die lering gaan oor een man wat God soek. Ons het gepraat oor een tydperk met u oor waar God het uitroep Gee my een man om u te vecht. Die afgelopen ruk het ons gepraat oor God na man, een man na Godse hart. Wat soek God? Nie wat soek ek nie, wat soek God? Om in die wereld en jou leven vir jou gemakkelijk te maak. Vanmorgen gaan ek afsluit oor een man na Gods hart. Volgende week gaan ons verder met die lering. Hoe is een man? Hoe is een man? Moet het nie mis nie. Ek lees vir ons in 2 Timotheus 2 vers 3 tot 9 en dit wat ek die afgelopen ruk met u gedeel het volg my op Facebook oor een man na Gods hart. Leid dan verdrukking soos een goeie kruisman van Jezus Christus. Niemand wat een kruisman is wikkel om in die werkzaamhede van die levens onderhoud nie. So dat die een kan behaag wat om vir die dienst gewerf het. Ek wil jy met baie mooie acht slaan. God het jou gered. Volgens 2 Timotheus 1 vers 9 en jou geroep met die heilige roeping. So my lewe en die wat gered is moet hulle lewe toe wij aan die een wat hulle vir die diens van die heilige roeping gewerf het. Vers 5, en verder as iemand aan die wedstrijd deelneem, word hy nie bekroon as hy volgens die reels gewet uiver het nie. So daar is reels om aan betrokken te wees, en hy praat hier van een atleet, een voorbereiding, 
Een atleet het een mentor. Hij is africhter. Atleet sê nie vir africhter hoe hij afgerig wil word nie. Een africhter. Geer die bevele. Dan gaan hy verder en sê in vers 6, die landbouwer wat zwaar werk behoort eerste van die vruchte geniet. En ons het laatste week daar gepraat, dat hier die landbouwer wordt beroof als gevolg van die tussenganger, die middelman. Die middelman loopt weg met alles, maar die landbouwer leeft zwaar. Dan gaan hy verder en hy sê, Dink na oor wat ek sê, en mag die Heere jou inzicht gee in alles. Skaam jou dan nie oor die getuinis van onze Heere, of oor my sy gevangene nie. Hoor wat ek sê? Maar lei, Saam verdrukking vir die evangelie na die kracht van God. Nie na jou eie vermoe nie, na die kracht van God. Dis so nodig om in jou binnenkamer in te kom, om kracht van God te ontvang. Dit sê die Bijbel vir ons in handelinge 1 vers 8, jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor jylle kom. Jylle receive power when the holy Spirit come upon you. Hoor my baie mooi vanmorgen. Vers 9. Wat ons gered, hier kom dit, en geroep het, met de heilige roeping, nie volgens ons werken nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van eeuwigheid af in Christus Jesus geskenk is. It's a gift from God. Nie volgens jou werken nie, maar wat God aan ons kink, om in sy teenwoordigheid te wandel, oor een komstig sy roeping, want hy het ons gered, en hy het ons geroep. God soek een man na sy hart. God soek een man wat die hart vervul van God met blijdskap. Ons ken die gedachte van die woord liefde, die grondwoord vir liefde, in die Grieks agapau, beteken ek stier my wil, na iemand toe of iets, waaruit ek joy kan kry, kan God vermoore joy uit jou leven uit kry. Dis die man wat God soek, dis die vrou wat God begeer om te hee, wat vir hom joy terug kan gee, ware liefde, agapau liefde, Jy sien, daar is drie type doelwitte waarna mense strewe in hierdie lewe. En hierdie doelwitte gee geboorte aan drie totale verskillende type levensstijle. Totaal. There are three aims or motives under which men act. And these three give birth to three different kinds of lives. Each of these principles of action is exclusive. Nummer 1, nummer 1, die type lewe wat jy kry, en doel wat jy na mense strewe, nummer 1, mense lewe vir hulle eie plezier. Dis die een type mens, lewe vir sy eie plezier. Meeste lewe, mense lewe, hier die type van lewe. Alles draai om hulle en wat hulle pas. As het jy nou pas nie, pak jy op, na gaan jy. Dit word duidelik wanneer hierdie mense onder druk geplaas word. Wie vereer hulle eerste? Wie soek hulle? Wie sy belange? Die tweede type mens wat jy krij, is waar die focuspunt van daar die mens geplaas word op om ander te plesier. 
om ander te behaag. Voor alles is die hoogste orde om alles te offer ter wille van aanvaarding en bewondering van uit die wereld zijn opinie en zijn beginsels. Ik wil je met bij mooi hoor. Sommige gee eer en reputatie vrij voor goud. Ander gee goud voor eer en reputatie. Dan krijg je die derde type mens op aarde. Die laatste type wat je naar gaan kijkt. En daar die type mens leven om Christus te behaag. Die Christen geloof is totaal verschillend van ander geloven. En hier die opzicht dat hulle nie gebouw is op systeme en wette, maar op een Jezus Christus. Ons van die Christen geloof, ik wil het hoor, is mensen wat streven naar beginsels. Niet naar eie eer en zoek naar eer nie. Mense dink om goed te doen, kan hulle eer ontvang, hulle name word opgeschreven. dat hulle dit gedoen. Ga niet daar oor nie. Dit gaan om te doen om Jezus Christus te behaag in jou leven. Wie krijg die eer? Dis die belangrike vir die kind van God. Wie krijg die eer? Maar dees daar kom die eer net die mens toe. God is nie eens te sprake in die verhouding met die Heere nie. Ons strewe as kind van God na beginsels, nie na wette en reels en regulaties nie. Daarom kan ons nie reels en regulaties maak nie. Weet jy, ons moet so eenheid hee van gees, dat ons allemaal diezelfde voel, want ons bij mekaar kom. Ons hoef nie vir jou te sê, kom ons prijs nou die Heere nie. Jy prijs die Heere. Want jy voel vere, jy dien die Heere. Want jy wil hom behaag, nie jou self behaag nie. Jou eie eer soek nie. As kind van God, het ons een beginsel. Jy vat nie aan my beginsel nie. My beginsel is, ek wil God behaag. Ek wil die Heere behaag. Die gevoel, van loyaliteit teen oor Christus, het eenvoudig vir ons die reel geword. En dit is, sal dit Jezus behaag wat ek doen. Ons, ons, ons het een probleem vir ochend, rarig in die kerkewereld waar jy kom, hoor jy hier die ding, Ik zal doen wat ik wil doen. Ik zal sê wat ik wil sê, want I've got the right to do it. The only right that you've got as a child of God is the right in Christ. En ek wil iemand vanmorgen dit verstaan. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, en hoe jy optree, sal dit die Heere Jesus verheerlik sal het hom behaag. Dit lijkt niet voor mij of dit werkelijk zo so gebeur nie, want ons doen dit wat ons wil doen. Voordat jy ooit weer doen wat jy wil doen, vraag net die vraag, as kind van God, zal dit die Heere Jezus behaag, wat ik nou gaan doen. Zo so belangrijk, zo so belangrijk, Dit is die dinge wat so noodzakelijk is om te verstaan die drie typen van mensen wat jij krijgt op die aarde. Die een plezier omself, die ander baag ander mense om net eer 
te kry en aanvaarding te kry en die andere ene soek om God te behaag en alles wat hij doen. Hierdie type mens wat soek om God te behaag het een gedachte en een opinie en weet je wat en ik heb het vir jou gelees die drie facetten verkant van God om daar te gaan kyk of je daar een kwalificeer om een man naar Gods hart te wees. Een soldaat, nummer 1. Tweedens een atleet, derdens een landbouwer. Met andere woorden, een kind van God reageer volgens wat die samme huur of de commandement voor jou verklaar wanneer je aangetreed en aangemeld het verdienst, aan vader net één opinie, één oproep, niks anders te nie. En een weermacht wordt verwacht, dat daar net één gedachte geskep gaan word. Eén van hart allemaal gaan wees. Eén doel, en dit is die doel van die bevelvoerder onder wie jij dien. En wanneer ons niet komt bij daar die punt, en dat ons het soveel getuinis uit die woord van de Heer gaan lees, maar een handelinge hoofdstuk 2, toen hij een drachtig bij elkaar was, een van zin, een van gedachten, een doel, ons zoekt die koninkrijk, die belofte van die Vader om ons te komen. Toe kom die heilige geest. En nie alvorens die weermacht van God wat aanmeldt, verdienst bij die Heere, daar die doel en gedachte het nie, sal ons nie ontvang. Waar nou soek nie. Ek wil hem het hoor. Een hele weermacht reageer op een vel van één man. Dat is die, die weermacht wat schreef voor die een man. Dat is die een mag, man wat sê, aan een dag en allemaal is op aan dag. Allemaal reageer op één stem. Daarom kan daar niet zoveel so stemmen wees in die huis van de Heer nie. Jy het aangemeld vir opleiding. Dat als jou kan opleiden hoe om in die weermacht van God op te treden. Als je een man van God wil wees naar zijn hart, moet je dit beginnen verstaan. Dat is die begrip wat je moet hee rondom een man naar Gods hart. Jelle weer maar gehoorzaam een man. Zoals die menselijke lichaam reageer, die jelle lichaam reageert niet op één bevel van mijn gedachten af. Vat dan gaan alles om te vat. Loop, dan gaan mijn hele lichaam om te loop. Wanneer wat zal gebeur, als jy vir jou sê, self sê, kom ek loop. En je linkerbeen vlieg die kant en je rechterbeen vlieg die kant en jou kop vlieg achter toe. Wat gaat met jou gebeur? Kijk je naar die kerkse situatie vandaag, dan is het die probleem waarmee ons zit. En God spreekt ons aan wat die dingen aan betreft. Als je een man naar Gods hart wil wees, luister voor een man wat God aangesteld het oor jou, om jou te mobiliseren voor dienstwerk. Dat is die belangrijke. Anders gaan ons het mis. Jullie man naar Gods hart. Zijn hart is toegewijd aan Christus. Een ware soldaat, zijn ten alle kosten zijn bevelvoerder en zijn hart bewaar en vereer dat hij geen ander begeerte heeft om te gehoorzaam wat hij zei. Want die soldaat weet niks, die bevelvoerder weet, want hij is een planning recht gemaakt om een aanslag te loods tegen die vijand. En als hij bevel geeft, reageer je en als je niet gaat reageren, nie, gaan je leven verloor. Want hij is een strategie uitgewerkt hoe ons die vijand gaan oorwin. En dus hoe ons die strategie begin uitwerken te missen. Hoe gaan ons infiltreren en penetreren? Maar die mens verstaan hier goed niet. 
maar het gaan in die oorie egocentrische instelling, wat is my aandeel, hoe kan ek bijdra, hoe kan, vergeet dit, dit gaan oor, jy is opgeroep, en jy gaan luister na bevel, en daar bevel gaan ons allemaal vat na richting toe, om te vervul die strategie, van hierdie bevelvoeder en die weermag. En daar was nog nooit, so bevelvoeder, wie sy ware soldaten, en ek getuig daarvan, van die ouders op die sendingveld, ek het hulle gesien, wat die bang is om hulle leven te geef, vir dit wat hulle opgeroep is meenie. Daar was nog nooit in hierdie geschiedenis, ware soldaten wat soveel eer, van die harte geplaas het, en die een soos Jesus Christus, Emmanuel, God met ons nie. Hulle verloor hulle lewe, hulle koppe word afgekap, hulle kinderse kele word afgesnui, maar weet jy wat sê hulle? Moe nie oor ons streer nie, want dit sê vir ons, ons is bezig om die wil van God te verbring in ons lewe. Bekommerd oor jylle in die vryheid, wat net achter oor sit in rock and chairs, en God probeer dit dien daarmee, en altyd fout te vind met alles. Hierdie mens op die sendingveld sê, moet nie oor ons treer nie, want dit sê vir ons, ons doen die wil van hierdie bevelvoeder, Jesus Christus, bereid om my lewe te verloor. Jy is opgeroep, om een man te word, na Godse hart. Vir hom, Jesus, sien ek soldaten vech. Hulle vech nie mekaar nie. Hulle vech vir hom, en saam met hom. Ek wil hy met hoor vir oogend, ek wil deerdring in jou hart in, dat jy die begrip kan kry, van wat God soek in hierdie lewe. vir hom vech hulle, vir hom lewe hulle, vir hom sterwe hulle, net om hom te behaag, niks anders te nie, net om hom te behaag, want hulle uitklaar uit die weermag uit, wanneer jy jou hoof neerle, jou nalatingskap sal nog altyd echo, dit was waarlijke man van God, hoekom? want hy die bevel uitgevoer, want hy het Jesus opgelig, sy bevelvoeder. Sal jou lewe getuig daarna, nadat jou hoof neergeleed, dat jy jou bevelvoeder gevolg het, dat jy hom behaag het, of het jy jou self behaag en verreik in die lewe? Dis die vraag, wat kom na jy toe vanmorgen, om te antwoord, wil jy een man na Godse hart wees? sal hulle kan sê waarlik, hierdie ou, het sy lewe vir Jesus Christus gegee. Die dag as jy uitklaar in hierdie lewe. Want weet jy wat, het is nou, dat jy om verewig vereer, in jou lewe. Want jy is een oorboek, vir elke man, en elke vrou, om te lees. Jy het dapper opgetree in hierdie tydperk, wat God vir jou gegee het. En in hierdie tydperk het jy jou hart toegeweid aan God, en aan niemand anders te nie. Jy het diens gelewe vir hom, om hom te behaag, nie om jou self te behaag nie. Ek wil jy met hoor, tree jy op vir oogend, en wanneer die boeken geopend word, en jou nagedachtenis in die boek opgeskrywe is, sal daar geskrywe wees, dit was een man na my hart. Kom my vriend, ek wil jou vanmorgen uitnooi, om diep te dink daar oor. Hier die man na Gods hart, verkies lieverste om diens te lever, eder as om veilig te speel. Hoor jy wat ek sê, in boerse tye, is dit verreweg die beste, om meer ingesteld te wees, om een dienst te lever. 
eerder als om veilig te proberen speel. The duty more as safety. In evil times, it fares best with them that care most carefully about duty and least about safety. Jy was veilig speel, maar jy, jy lever nie die bevel uit van die bevelvoerder nie. Moe nie probeer veilig speel, maar as hierdie ouwens wat achter iemand al, altyd skuil, en altyd iemand voorstoot, hoor wat ek vanmorgen sê, lever eerder diens as om veilig te speel, Ouwens kom met baie dinge te voorskyn en ek wil nie vanmorgen verklaar, hoe dink hulle nie, want hulle sê ek skimp altyd en ek is altyd bezig om iemand uit mekaar uit te trek. Is nie waar oor het gaan nie. Weet jy wat, omdat ek vir jou omgeen lief is, roep ek hierdie goed, dat jy kan dink wat het is om een ware man van God te wees. Een ware vrou van God te wees. Hierdie man wat God wil behaag, gehoorsam opdrachten en vergeet van resultaten. Bijbel sê, gehoorzaamheid is beter as offerhande. Sê die Bijbel so? Hoor dat ek vanmorgen sê, hierdie type mens wat God wil baag, gehoorzaam opdrachten en vergeet van resultaten. Je weet, ek dien die Heere, maar waar is God vanmorgen? Hoe kom het ek so zwaar krijg as dan sy kind? Skyt nie na resultaten nie. Dien die Heere met blijdskapping en God gaan vir jou die dieren oopmaak. Hy sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander dinge sal jou bijgevoeg word. Moe nie bekommerd wees oor voorsiening nie. God sal voorsien, want God kan nie lieg nie. Vooral om wat op reg is. Want aan hulle wat God behaag, een man na sy hart, voorsien God dagelijks. Hierdie type mens wat God behaag, vermenigvuldig fases van jou christen leven, en dit vereis ernstige aandag. Ernstige aandag. Nu ek my leven kan vervul nie, maar hoe vervul ek om wat my geroep het, om wat my gered het, tot die hoer roeping, want hoer, hoer wat ek vanmorgen vir jou sê, wat ek gelees het in 2 Timotheus 2 vers 7, dink, sê Paulus, na oor wat ek sê, nadat ek gepraat het van een soldaat, een atleet, en een landbouwer, sê, en hy, en hy, en hy, en hy, 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 snijd het eindelijk af, met die gedachte, dink broer, op jou voete, dink, oor wat ek sê, en mag die Heere jou insig gee in alles. Weet jy, ons sien meer storms, as wat ons God in die storms sien. Hallo? Ons sien meer ons probleme, as wat ons God sien in ons probleme. Dis ons probleem. Dink daar oor na, dink op jou voete, dink wat Paulus sê, ek vir julle sê, hoe een ware kind van God moet wees. Een man na Gods hart, een vrou na Gods hart. Dink daar oor na. Jy sê, die christen lewe moet altyd bekyk word van een militaire diens as ook een atletische, in een atletische context in die licht, of in die licht van een landbouwer, as dit kom by gedrag. Wat is jou gedrag? Vind jy altyd fout? Maak jy altyd verskonings? Of het jy vanmorgen een beginsel? Pas die beginsel toe, en lewe die beginsel vanaf, wat het ons net toe gesing? Jesus over my family, Pas die beginsel toe wat God van jou verwacht. Het is so belangrijk om waarlijke kind van God te wees en te offer. 
om uiteindelijk een man en een vrouw te wees naar zijn hart. Ik sluit af. In handelinge 13 vers 22 staan geschreven. Ik heb David, die zin van Isaïe gevind, een man na mijn hart. God beweeg vermoorden tussen ons dier en in die heilige atmosfeer van aanbidding met ons gehad het, het God een man en een vrouw gevind naar zijn hart vanochtend? Het God! En als jij die vraag wil antwoord of God het, wil ik vermoorden vir jou sê, wat sê die Heere? Een man na mijn hart wat al mij wel beha zal doen. Niet net hoor nie, maar doen wat jy hoor. Dan kan je kwalificeer vermoorden. Dan je qualify as a man of the God's heart. Mag die Heere jou vanmorgen optel. Diep dank. Dink oor na wat ons voor jou bedien. Om kind van God te wees, is nie maar net beleid die Heer Jezus Jezus gereed in die hemel te neem. Dis dees daar die, die totale beginsel. Jy het nie nodig om dit en dit te doen wat God zijn woord verwacht nie. Jy kan doen wat jy wil. Want jy wil jouzelf baag. Jy wil zelf jou eie evangelie daar stel. Maar God het die evangelie. En God het een man waarna hy soek en een vrou waarna hy soek. En hy soek na man en vrou wat hulle lewe aan hom kan toewaai. Aan wie hy ginsel bewys op die aarde. En ik ga het weer herhaal. Al die seningen wat jij ontvang in die hand van de Jere. En het geen nie God die eer nie, gaan jij rekenskap voor God moet geven wat het jy met al die seningen gedoen. Want ons is so genaai, kijk hoe gesien is ek, kijk hoe geblis is ek. Ek het een kar en ek het huis en ek het een vrou en ek het kinders. My broer, jy gaan getuinis moet lever voor God wat het jy met die seningen gedoen. Let het be. Een man naar Gods hart is een man wat zij wel beha zal doen. Amen. Kom eens bij gehoofd. Wil jij vermoorden? Niet eerlijk wees met jezelf. Door die Heilige Geest vermoorden beweeg het. En God zoekt naar een man, naar zijn hart. Was jij een van die mannen of die vrouwen? Of is jij niet om jezelf te behaag en te plezier? Of om erkenning te krijgen om ander te behaag? Of is jij vanmorgen hier om God te behaag?